নমস্কার বন্ধুরা কম্পিটিটিভের দুনিয়ায় আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত এবং আপনাদের সাথে আছি আমি পর্ণদ্বীপ আর আজ আমরা এই পর্বে আলোচনা করব সিএবি নিয়ে আপনারা রিসেন্টলি ফেসবুক থেকে শুরু করে বিভিন্ন নিউজ চ্যানেলে একটি টার্ম ব্যাপকভাবে শুনতে পাচ্ছেন টার্মটা হলো সিএবি সিএবি বা সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল আজ আমরা এই সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের ব্যাপারে সম্পূর্ণ জানব আর এই ভিডিওটি দেখার পরে আপনাদের এই সিএবি বিল সম্পর্কে কোনো রকম ভ্রান্ত ধারণা বা কোনো রকম ভুল ধারণা থাকবে না আমরা প্রথমে জানবো সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট কি তারপরে জানবো এই সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল কি বা সিএবি কি তারপরে জানবো গভর্নমেন্ট কি লজিক দিচ্ছে এই বিলটার জন্য এই বিলটার সপক্ষে তারপরে আমরা জানবো এর সমালোচনা বা এর ক্রিটিসিজম এবং ফাইনালি আমরা জানবো এই সিএবি বিলের ইম্প্যাক্টটা কি আর এই ভিডিওটা আপনাদের গভর্নমেন্ট পরীক্ষার এক্সামের দিক থেকে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট হয়ে চলেছে আর ভিডিওটি শুরু করবার পূর্বে তিনটি রিকোয়েস্ট আছে আজ তিনটি রিকোয়েস্ট প্রথমত আপনারা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভিডিওটি দেখবেন না কারণ তাতে আপনাদের মধ্যে একটি ইম্প্যাক্ট পড়তে পারে দুই নম্বর আপনারা আমাকে ফলো করতে পারেন আন একাডেমিতে এই নামে সার্চ করলে আপনারা আমাকে পেয়ে যাবেন পাঁচশো ফলো হওয়ার পর থেকেই আমি আবার কোর্স লঞ্চ করব ডাব্লিউ পিএসের জন্য আর ফাইনালি এই মেসেজটা আপনারা যতটা পারবেন শেয়ার করুন বর্তমান সমাজের অবস্থা খুব ভালো নয় এই মেসেজটা যতটা পারবেন শেয়ার করুন স্টপ রেপ সেফ গার্ল অ্যান্ড বি হিউম্যান তো চলুন আমরা জেনে নিই প্রথমে সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট কি উনিশশো পঞ্চান্ন সালে এই সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট চালু হয় আমি দেখবেন এম লক্ষ্মীকান্তের ভিডিও নিয়ে আলোচনা করার সময় সিটিজেনশিপ এই চ্যাপ্টারটি আলোচনা করে দিয়েছি ওখান থেকে ডিটেলসে জানতে পারবেন তবুও আমি এই বিলের স্বার্থে এখানটাই আমি আলোচনা করে দেব উনিশশো সালে যে বিল পাস হয় সেখানে বলা হয় যে কোনো দেশ থেকে বা ভারতের কোনো প্রতিবেশী দেশ থেকে ভারতে যদি মাইগ্রেটস করে কেউ আসে বা কোনো সম্প্রদায় সে হিন্দু হোক মুসলিম হোক যাই হোক না কেন সে যদি আসে তাকে এগারো বা চোদ্দ বছর ভারতে থাকার পরে তবে তার ভারতের সিটিজেনশিপ হিসেবে গণ্য করা হবে বা ভারতের সিটিজেন হিসেবে গণ্য করা হবে এই হলো সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট এটা সিম্পলি জেনে নিন এরপরে আসবে হোয়াট ইজ সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল টু থাউজেন্ড ঘটনাটা কি ঘটেছে দু আসামে একটা সার্ভে করে দেখা হয়ে গেছে যে প্রায় ১৯ লাখ যে ভারতের বাইরের থেকে বিনা অনুমতিতে ধরুন ভিসা ছ মাসের রয়েছে তারা তবু পাঁচ বছর ধরে রয়েছে মানে এটা অবৈধভাবে তারা এসেছে এই যে অবৈধভাবে এসেছে এরকম ১৯ লক্ষ আসামে পাওয়া গেছে যদিও ডেটায় প্রচুর ভুল পাওয়া গেছে তবু এটা ১৯ লক্ষ পাওয়া গেছে যার মধ্যে চোদ্দ লক্ষ হিন্দু এবং বাকি পাঁচ লক্ষ মুসলিম কমিউনিটির লোকজন এবারে এই সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল দু হাজার বলছে দেখুন সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল দু থেকে বলছে যে বাংলাদেশ পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানে থেকে যারা ভারতে এসেছে কেবলমাত্র হিন্দু জৈন খ্রিস্টান শিখ বুদ্ধিস্ট এবং পার্সিস কেবলমাত্র এরা যদি আফগানিস্তান পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসে তবে তাদের এগারো বা চোদ্দ বছরের জায়গায় তাদের মাত্র ছ বছরে তারা ভারতের সিটিজেনশিপ হিসেবে বা ভারতের সিটিজেন হিসেবে গণ্য হবে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইনস্টেড অফ টুয়েলভ ইয়ার্স এটা একটু ভুল রয়েছে এটা আমি গুগল থেকে ডাউনলোড করেছি ইনস্টেড অফ টুয়েলভ ইয়ার্স আর সেভেন ইয়ার্স এটা না ছয় বছর আর এগারো বছর এটা সাধারণত মানা হয় আর এর যে কাট অফ ডেট দেওয়া রয়েছে সেটা হচ্ছে থার্টি ফা থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর দু হাজার চোদ্দো অর্থাৎ থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর দু হাজার চোদ্দোর আগে যারা ভারতে এসেছে তারা বা এই থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর দু হাজার চোদ্দোতে যারা ভারতে এসেছে তারা কিন্তু বর্তমানে এই সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের দ্বারা তারা ভারতের নাগরিকত্ব পেয়ে যাবে তো এই হলো সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল এখানে আপনারা হয়তো লক্ষ্য করেছেন কিনা জানি না এখানে ছটা কমিউনিটি পাকিস্তান বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তান থেকে মাত্র ছটা কমিউনিটিকে কিন্তু অ্যালাউ করা হবে এই ছ বছরের জন্য মানে ছ বছরের মধ্যে তারা নাগরিকত্ব পেয়ে যাবে আর তারা হলো হিন্দু জৈন খ্রিস্টান শিখ বুদ্ধিস্ট এবং পার্সিস এখানে কিন্তু মুসলিম কমিউনিটির কোনো নাম নেই তো এই হলো সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল তো এরপরে আমরা জানবো গভর্নমেন্ট আমাদের বা হোম অ্যাফেয়ার্স মিনিস্টার কি যুক্তি দিচ্ছে যে এই সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিলটা ঠিক এই সপক্ষে গভর্নমেন্ট বলছে যে পাকিস্তান বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তান এই তিনটি হলো মুসলিম কমিউনিটির এরিয়া বা মুসলিম প্রধান রাষ্ট্র আর এই সব রাষ্ট্রে হিন্দু পার্সি জৈন বুদ্ধিস্ট 
এদের ওপর প্রচণ্ড অত্যাচার করা হয় কারণ এরা সংখ্যালঘু বা মাইনরিটি বলে সেই জন্য এই যে এই যে ছটা কমিউনিটি আমি একটু আগে দেখালাম যে এই যে ছটা কমিউনিটি হিন্দু জৈন খ্রিস্টান শিখ বুদ্ধিস্ট এবং পার্সিস এই ছটা কমিউনিটিকে ভারতে তারা যদি মাইগ্রেটস করে বা তারা যদি অবৈধভাবে ভারতেও আসে তবে থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর দু হাজার সালের আগে আসলে বর্তমানে তারা ছ বছরের কোটা পূরণ করে ফেলছে ফলে তারা ভারতের নাগরিকত্ব পেয়ে যাচ্ছে কিন্তু যদি মুসলিমরা আসে তাদের ক্ষেত্রে এগারো বছর থাকতে হবে আর গভর্নমেন্ট যে লজিকটা দিচ্ছে সেটা হলো হিন্দু এই ছটা কমিউনিটি পাকিস্তান আফগানিস্তান এবং বাংলাদেশে এদের ওপর প্রচণ্ড করতে পড়বে না অত্যাচার হয় কারণ এখানে এরা মাইনরিটি সেই জন্যে সেই জন্যে এদের জন্য ছ বছরের ট্রেনিওর করে দেওয়া রয়েছে যে এর মধ্যে এই এত দূর থাকলেই তারা ভারতের নাগরিকত্ব পেয়ে যাবে এবার এর সম্পর্কে যে ক্রিটিসিজম হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব এর যে সুবিধা তার থেকে বেশি কিন্তু ক্রিটিসিজম হচ্ছে আর এটা কিন্তু আমার মতবাদ নয় বড় বড় যারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তারাই অনেকে আলোচনা করছে সিটিজেন্সিপ যে বিশেষজ্ঞ তারা নিয়ে আলোচনা করছে তো চলুন ক্রিটিসিজমগুলো আমরা দেখে নেব প্রথমত এটা ভায়োলেশন অফ আর্টিকেল ফোরটিন আমাদের আর্টিকেল ফোরটিন নিয়ে আমি আলোচনা করেছি যখন লুসেন্টের ইন্ডিয়ান পলিটি আলোচনা করেছি যখন ভায়োলেশন আর্টিকেল অফ ফোরটিন নিয়ে আলোচনা করেছি এই আর্টিকেল ফোরটিনে বলা রয়েছে ইকুয়ালিটি বিফোর ল মানে আইনের আগে কিন্তু ইকুয়ালিটি সমতা আর এখানে কিন্তু আর ভারত কিন্তু ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ সেখানে সমস্ত ধর্মকে রেস সেক্স কাস্ট এদের মাধ্যমে কিন্তু তাদেরকে বিভেদ করা যাবে না ডিসক্রিমিনেশন করা যাবে না তাই আর্টিকেল ফোরটিনে বলা রয়েছে যে সবার আগে ইকুয়ালিটিকে প্রাধান্য দিতে হবে কিন্তু এই সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের মাধ্যমে কিন্তু ইকুয়ালিটি প্রাধান্য পাচ্ছে না কারণ মুসলিম সম্প্রদায় কিন্তু এই বিলের মাধ্যমে ছ বছরের মধ্যে তাদের নাগরিকত্ব পাচ্ছে না বাকি ছটা সম্প্রদায় পেলেও তাহলে মুসলিমদের প্রতি এটি ডিসক্রিমিনেশান এই হলো প্রথম ক্রিটিসিজম দ্বিতীয় ক্রিটিসিজম দেখুন ধরুন বাংলাদেশ পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান এই তিনটি দেশ থেকে কিছু মুসলিম ধরুন তাদের ওপর অত্যাচার করা হচ্ছে ধরুন একটি মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর আর একটি মুসলিম সম্প্রদায় অত্যাচার করছে অর্থাৎ মুসলিমরাও এর যদি শিকার হয়ে থাকে তারা কিন্তু ভারতে আসতে পারছে না ভারতে আসতে পারলেও তারা কিন্তু এই ছ বছরের মধ্যে তাদের ভারতের নাগরিকত্ব পাচ্ছে না এবার দেখুন এই যে এরা যদি ছ বছরের মধ্যে ভারতের নাগরিকত্ব না পায় বা এদের যদি এগারো বছর বা চোদ্দো বছর লেগে যায় তখন এদের প্রবলেম কি এরা কোনো রকম গভর্নমেন্ট জব পাবে না এরা কোনো রকম গভর্নমেন্ট সুযোগ সুবিধা পাবে না গভর্নমেন্ট স্কুল কলেজে ভর্তি হতে পারবে না রাজস্থান পশ্চিম রাজস্থান অর্থাৎ ভারতের ধরুন ম্যাপটাই ভারতের ম্যাপটা আমার দেখালে ভালো হতো ভারতের ম্যাপ ধরুন এই এখানে ধরুন পাকিস্তান রয়েছে এই পাশে আফগানিস্তান রয়েছে তো এই পশ্চিম রাজস্থান এই অঞ্চলটায় বহু পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান থেকে বহু মুসলিম যারা অত্যাচারিত হয়েছে তাদের নিজেদের কমিউনিটির দ্বারা তারা কিন্তু এসে এখানকার জড়ো হয় কিন্তু এবার দেখুন এরা কিন্তু ভারতের নাগরিকত্ব ছ বছরের মধ্যে পাচ্ছে না তাহলে এদের প্রতি ডিসক্রিমিনেশন হয়ে যাচ্ছে আরেকটি পয়েন্ট দেখুন আফগানিস্তানে শিয়া ও সুন্নি এই দুই মুসলিম কমিউনিটির মধ্যে প্রচণ্ড বিবাদ রয়েছে আর শিয়া মুসলিম কমিউনিটি এখানে মাইনরিটি বলে সুন্নি মুসলিম কমিউনিটি শিয়াদের ওপর অত্যাচার করে এর ফলাফল অনেক শিয়া মুসলিম কমিউনিটি যারা ভারতে চলে আসতে চায় কিন্তু তারা ভারতে আসতে পারছে না ছ বছর তাদের হবে না সেক্ষেত্রে এগারো বছর তাদের লাগবে এগারো বছর বা চোদ্দো বছরের মধ্যে তারা নাগরিকত্ব পাবে কিন্তু ছ বছরের মধ্যে তারা যদি পেয়ে যেত তাদের অনেকটা হেল্প হতো এখানে ডিসক্রিমিনেশন হচ্ছে সেই সব শিয়া কমিউনিটির জন্য তারপরে দেখুন এবং ফাইনাল যে ক্রিটিসিজম সেটা দেখুন এছাড়া অনেক ক্রিটিসিজম আছে কিন্তু আমি কয়েকটা পয়েন্ট তুলে ধরেছি ইম্পর্টেন্টগুলো ফাইনাল যে ক্রিটিসিজম দেখুন ভারতের ধরুন এই নিচের এরিয়া এখানে ধরুন শ্রীলঙ্কা আছে শ্রীলঙ্কায় রোহিঙ্গা এবং বুদ্ধিস্টের মধ্যে একটা বিবাদ আছে শ্রীলঙ্কার অনেক বুদ্ধিস্ট এবং তামিল ভাষাভাষীর লোকজন এখানে তামিল এখানে তামিলনাড়ু এবং কেরালায় তারা মাইগ্রেস করেছে অর্থাৎ তারা ভারতে চলে এসেছে কিন্তু এখানে কিন্তু অনেক হিন্দু রয়েছে তারপর তামিল ভাষা গোষ্ঠী রয়েছে বুদ্ধিস্ট এখানে এসছে কিন্তু এদের কিন্তু ছ বছরের এটা দেয়া হচ্ছে না ছ বছরের মধ্যে তারা কিন্তু নাগরিকত্ব পাবে না কেবলমাত্র পাকিস্তান আফগানিস্তান এবং বাংলাদেশের 
এই ছটি কমিউনিটি পাবে তাহলে এদের সাথে ডিসক্রিমিনেশন করা হচ্ছে এইসব হিন্দু বুদ্ধিস্ট এদের সাথে ডিসক্রিমিনেশন করা হচ্ছে আরও একটি পয়েন্ট আমি বলতে বলতে ভুলে গেছিলাম এই ধরুন এখানটায় পশ্চিমবঙ্গ রয়েছে এই ধরুন এলাকা এই এরিয়াটা বাংলাদেশ আর এখানে দেখুন ধরুন মায়ানমার রয়েছে মায়ানমারের রোহিঙ্গারা করছে কি প্রথমে বাংলাদেশে আসছে বাংলাদেশ থেকে ভারতে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকে পড়ছে তাহলে বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আসলে আমাদের হোম অ্যাফেয়ার্স মিনিস্ট্রি বলছে যে এদেরকে ছ বছরের মধ্যে নাগরিকত্ব দেয়া হবে না কেন না এদেরকে যদি ছ বছরের মধ্যে নাগরিকত্ব দেয়া হয় তাহলে এটা চলবে না কেননা এরা অ্যাকচুয়ালি মায়ানমারের অধিবাসী তারা বাংলাদেশ হয়ে ভারতে মাইগ্রেট করছে তাহলে এদেরকে দেয়া হচ্ছে না কিন্তু আমাদের কনস্টিটিউশনে বলা হয়েছে যদি অন্য কোনো দেশ থেকে অত্যাচারিত হয়ে বা মাইগ্রেটস হয়ে যদি ভারতে আসে তাহলে তারা সমান সুযোগ সুবিধা পাবে কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যে এখানে ডিসক্রিমিনেশন হচ্ছে সেই সব রোহিঙ্গাদের ওপর সেই সব তামিল ভাষা গোষ্ঠীর ওপর সেই সব মুসলিমদের ওপর সেই সব বুদ্ধিস্টদের ওপর যারা তাদের নিজেদের দেশ থেকে ভারতে চলে এসেছে অত্যাচারের জন্যে তো এই ছিল ক্রিটিসিজম এবং আমরা এরপর আলোচনা করব এটা ইম্প্যাক্ট কী হয়েছে ইম্প্যাক্ট হয়েছে কি ইউএস এই ঘটনার পরে ইউএস আমাদের হোম অ্যাফেয়ার্স মিনিস্ট্রির মিনিস্টার সরি হোম অ্যাফেয়ার হোম অ্যাফেয়ার্স মিনিস্টার যে অমিত শাহ তার ওপরে স্যাংশন জারি করে দিয়েছে এবং স্যাংশনে বলা কিছু বলে দেওয়া হয়নি যে এটা এখনও জারি করা ওদের দুখনা যে আমাদের যেমন রাজ্যসভা এবং লোকসভা ইউএসএর তেমন দুটি কক্ষ আছে ওদের যে দুটি কক্ষে পাশ হয়ে গেলে সেই সাংসনটা জারি করে দেবে হয়তো সাংসনে বলা হবে যে ইউএসএ অমিত শাহের যতগুলো ব্যাংক আছে সেই ব্যাংক থেকে এক টাকাও তারা সে ফেরত পাবে না ইউএসএ যেতে পারবে না ইউএসএর ভিসা ক্যান্সেল করে দেবে এই টাইপের সাংসন দেওয়া হতে পারে এবার এর সপক্ষে আমাদের এক্সটার্নাল মিনিস্টার এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স মিনিস্ট্রি নিশ্চয়ই আমাদের হোম অ্যাফেয়ার্স মিনিস্টারের সপক্ষে যুক্তি দেবে সেহেতু এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স মিনিস্টার যুক্তি দিচ্ছে যে দু হাজার সতেরো সালে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছিল যে সিরিয়া থেকে তারা কেবলমাত্র খ্রিস্টানদের অ্যালাউ করবে ইউএসএতে কারণ কেবল কারণ কেবলমাত্র খ্রিস্টানদের ওপর অত্যাচার করবে আর এটা তাদের পার্সোনাল ম্যাটার কেউ তাদের এতে হস্তক্ষেপ করতে পারে না আর এইটাকেই সামনে রেখে আমাদের এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স মিনিস্ট্রির মিনিস্টার মিনি সরি এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স মিনিস্টার অর্থাৎ আমাদের সরি আমার বাংলা টাউনটা মনে পড়ছে না আমি সিম্পলি বলছি এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স মিনিস্ট্রি যে রিপ্লাইটা দিয়েছে সেটা হলো এটা আমাদের পার্সোনাল ম্যাটার আমরা হিন্দুকে অ্যালাউ করব মুসলিমকে অ্যালাউ করব না জেনকে অ্যালাউ করব সেটা আমাদের পার্সোনাল ম্যাটার সে ব্যাপারে আমরা কারো মতামত নেব না এটা আমাদের ইন্টারনাল অ্যাফেয়ার ইন্টারনাল ম্যাটার তো এই হলো এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্সের রিপ্লাই মিনিস্টারের রিপ্লাই এবার দেখুন ইউএস যদি এখানে স্যাংশন জারি করে দেয় অমিশার বিরুদ্ধে তবে একটা ইম্প্যাক্ট পড়বে ইন্ডিয়া তখন ইউএসকে বিভিন্ন দিক থেকে ক্রিটিসিজম করবে বিভিন্ন বিলের ওদের যে বিভিন্ন বিল ইউএনএ বিভিন্ন রকম বিলের ক্রিটিসিজম করবে তাদের বিভিন্ন পদক্ষেপকে কিন্তু ইন্ডিয়া ক্রিটিসিজম করবে তো এই হলো আমি একটা শিক্ষার দুটো পেহেলি বলে না সেরকম এর যে গভর্নমেন্টের যে যুক্তি দিয়েছে এবং এর যে ক্রিটিসিজম সে দুটো নিয়ে আলোচনা করে দেব দিলাম এবার আপনারা আমাকে জানাবেন যে আপনারা এই বিলের সপক্ষে নাকি এই বিলের বিপক্ষে এখানে কোনো রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি আপনারা কমেন্ট বক্সে জানাবেন না শুধুমাত্র আপনারা জানাবেন বিলের সপক্ষে হলে কেন এবং বিলের বিপক্ষে হলে কেন সো ফ্রেন্ডস এই ছিল আজকের ভিডিও ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে এই ধরনের ভিডিও আরও পেতে আমাকে ফলো করতে ভুলবেন না এবং আজকের মতো গুড বাই পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হবে থ্যাংক ইউ